ഹായ് ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഒരു പ്ലം കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ റമ്മു വൈന ഒന്നും ഇല്ലാതെ നോൺ ആൽക്കഹോളിക്കായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു പ്ലം കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഓറഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒന്ന് പിഴഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ റെസിപ്പിയിൽ നമ്മൾ റമ്മു വൈന് അതിലേക്ക് ആൽക്കഹോളിക് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു മാസം മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം മുന്നേക്കെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും ഞാനിത് തലേ ദിവസമാണ് സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ തലേ ദിവസം രാത്രിയാണ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വൈകിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രാവിലെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്തായാലും ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോഴായിരിക്കും അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ഓറഞ്ച് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് അത് ഏകദേശം ഇത്രയും നീരി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് വെക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഡേറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്ത മുന്തിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണക്ക മുന്തിരി കുറച്ച് കറുത്ത മുന്തിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡേറ്റ്സ് കുറച്ച് അധികം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി മുന്തിരി ഐറ്റംസ് ഒന്നും കുട്ടികൾക്ക് അധികം ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ ചേർത്തിട്ടില്ല ഡേറ്റ്സ് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് അധികം ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് ഇതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നട്ട്സ് ഇത് നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർക്കില്ല കേട്ടോ നട്ട്സ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കില്ല നട്ട്സ് നമ്മൾ കേക്കിലേക്ക് നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ നല്ലത് ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കണ്ടെയ്നർ എടുത്തിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ചില്ല് പാത്രം എടുക്കാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ പാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് എടുത്ത് കേട്ടോ ഞാൻ ആ ജ്യൂസ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അപ്പം അതിങ്ങനെ മുങ്ങിക്കെടുക്കണം കുറച്ച് മുങ്ങിക്കെടുക്കണ രീതിയിൽ അത്ര വേണം എന്നാലേ അത് കുതിർന്ന് വരുള്ളൂ കുതിർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജ്യൂസൊക്കെ അധികം അബ്സോർബായിട്ട് പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കുറച്ചുണ്ടാവില്ല എന്നല്ല അത് ഫുൾ അബ്സോർബായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടൈറ്റ് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ തല ദിവസം രാത്രിയിൽ ചെയ്തു വെച്ച് പിറ്റേ ദിവസം കേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊരു കാരമൽ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ കാരമൽ സിറപ്പ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് ഷുഗർ ഒരു അരട്ടി കട്ടിയുള്ള തവയിലേക്കാൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് കട്ടിയുള്ള തവയായിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിച്ച് പോകും കാരമൽ സിറപ്പ് പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി പോകും ഇനി അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ഷുഗറിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് കാൽ കപ്പ് ഇല്ല ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചൂടുവെള്ളം ആണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇത്തിരി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആയുള്ളവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതൊന്ന് അലിഞ്ഞ് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിക്ക് മാറ്റണം ഈ കാരമൽ സിറപ്പിൻ്റെ പോർഷനാണ് എല്ലാവർക്കും മിക്കവാറും ഫ്ലോപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് സൂക്ഷിച്ചാക്കുകയാണെങ്കിൽ കാരമൽ സിറപ്പ് നമുക്ക് സീ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കാരണം അത് കുറച്ച് ക്ഷമയിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടും പക്ഷെ അത് കരിഞ്ഞ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പാച്ചുല വെച്ചൊന്നും ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ആ തവ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനത്തെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ അവിടെ ഇവിടെ കയറ്റി ഒരു കാരമലിൻ്റെ കളർ ഇങ്ങനെ വന്ന് തുടങ്ങും പിന്നെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂറോളം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തത് ഒരു അരക്കപ്പ് ഷുഗർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടോ ഞാൻ ഇതുപോലെ നന്നായി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അപ്പം നമ്മുടെ വേറെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം പക്ഷെ ഇതുപോലെ കളറായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം കാരണം പിന്നെ പെട്ടെന്നായി കിട്ടും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ
എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ മറ്റ് കേക്കിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് തവണ അരിച്ചു വെക്കുക ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ തവണ അരിക്കാറുള്ളൂ ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ച ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എടുത്ത് വെക്കുക ഇനി അതൊന്നും അതിൻ്റെ ചാറൊക്കെ പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് കളയല്ല പിഴിഞ്ഞ് മാറ്റിയിട്ട് അതുപോലെ ഒന്ന് വിതറിയിടുക വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ നമ്മളിതിൽ മൈദ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ നനവ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ആകെ കുഴഞ്ഞു പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴഞ്ഞ് കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇനി ഇതിക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ച് ഡ്രൈ നട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അരിച്ച് വെച്ച മൈദയില്ലേ അതിന് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും ഒക്കെ ഈവൻ ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്നാകെ താഴ്ന്നു പോകും കേക്കിന് താഴെ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉണ്ടാവും ഇനി ഒരു മിക്സിഡ് ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ഷുഗർ എടുക്കുക മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ നട്ട് മഗ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ സംഭവങ്ങളില്ലേ അതൊരു ഹാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ഭാഗം മതി എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്പൈസസ് ഒക്കെ കുറച്ച് പഴയതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനത് കുറച്ച് അധികം എടുത്തു സ്പൈസ് എൻ്റെ സ്മെല്ല് കുറവായിരിക്കും വെച്ചിട്ട് പക്ഷെ നല്ല ഇതുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട എടുത്താൽ മതി അതുപോലെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ഗ്രാമ്പും ഒരു രണ്ട് ഇലക്കായ എടുത്താൽ മതി ഞാൻ എടുത്തത് കുറച്ച് കൂടിപ്പോയി അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് കുത്തലുണ്ടായിരുന്നു കേക്കിനകത്ത് ഇനി ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചു വെക്കുക ഇനി അതെല്ലാം ഞങ്ങളടുത്ത് വേറെ പൊടിച്ചത് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർത്താലും മതി ഇനി ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം ബട്ടർ എടുക്കുക അതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെച്ചാൽ തണവില്ലാത്ത ബട്ടർ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് അതേപോലെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് കല്ല് പോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കരുത് എപ്പോഴും കേക്കിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തണവൊക്കെ പോയ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടർ തന്നെ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർക്കോ സ്പൂൺ ആയാലും മതി നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് വിസ്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ബീറ്ററുള്ളവർ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇനി പൊടിച്ചു വെച്ച പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ബീറ്ററുള്ളവർ അത് വെച്ച് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ വിസ്ക് വെച്ചാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതുപോലെ എല്ലാ പഞ്ചസാരയും മിക്സ് ആക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി അവസാനമായിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് മുട്ടയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓരോ മുട്ടയായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം ഒരു എഗ് ചേർക്കുക നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ കമ്പൈൻ ചെയ്തെടുക്കുക ബീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബീറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരുപാട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മുട്ടയും ബട്ടറും കൂടി പിരിഞ്ഞു പോകും കുറച്ച് ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഒന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു മുട്ട ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ മുട്ട കൂടി ഇതുപോലെ ചേർത്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ആക്കി എടുക്കുക പൊടി പൊടിയായിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ച സ്പൈസസ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സിറപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാരമൽ സിറപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാരമൽ സിറപ്പാണ് കേക്കിന് ആ ബ്രൗൺ കളർ വരുന്നത് ഇനി അരിച്ചു വെച്ച ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് പിന്നെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതിന് അരിച്ചു വെച്ച് ചേർക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇല്ലേ നമ്മൾ മൈദയിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അത് കുറച്ച് ചേർക്കുക അങ്ങനെ ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് ചേർക്കുക ഇത് നമ്മൾ ആ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ജ്യൂസ് ഇല്ലേ അത്
ദവസാനം ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച കൂട്ടുകൂടി അതിലേക്ക് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ ഇങ്ങനെ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വേറെ രീതിയിലും ചെയ്യാം ഇതുപോലെ തന്നെ പ്ലം കേക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല നമ്മൾ സാധാരണ കേക്കിന് എഗ്ഗ് ഫ്ലഫി ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ഇല്ലേ ആ രീതിയിലും ചെയ്യാം ഈ രീതിയിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതി ഏതാണെന്ന് നോക്കുക ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചെന്നുള്ളൂ മറ്റു രീതിയിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിക്ക് കുറച്ച് ഓറഞ്ചിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ആണ് അത് ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി ആ വൈറ്റ് പാട്ട് പെടാതെ അതിൻ്റെ മേൽഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് ചേരേണ്ടി എടുത്തുള്ളൂ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉണ്ട് അതും കൂടി നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു നല്ല ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതിക്ക് വാനിലസൻസ് ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ബാക്കി ഈ നട്ട്മക്കും സിനമൺ പൗഡറും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിൽ ഉണ്ടാവുക പ്ലം കേക്കിനകത്ത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ വാനിലസൻസ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ എഗ്ഗും കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അധികം ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഡിസ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബേക്കിംഗ് ടിന്നിലേക്കാണ് ഞാനിത് ഒഴിക്കുന്നത് ഡിസ്പോസിബിൾ പേപ്പറിൻ്റെ ആണ് അതൊരു പത്ത് പതിനാല് രൂപയേ ഉള്ളൂ ഇനി അതൊന്ന് ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കുക നിരത്തിയെടുക്കുക കാരണം അതൊരു തിക്കായിട്ടുള്ള ബാറ്റർ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് നിരത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്നുകൂടി ടാപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാണിക്കുമ്പോൾ ബ്ലർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാരണം അവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ടേബിളാണ് അവിടെ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അധികം ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാറില്ല ഇനി അതിന് മേലേക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് സോറി ഒരു രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയും രണ്ട് മൂന്ന് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കും ആണ് അതൊന്ന് ഇതുപോലെ മൈദയിൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഇട്ടുകൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മൈദയിൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൊത്തത്തിൽ ബേക്കായി വരുമ്പോൾ താഴ്ന്ന് പോവും അപ്പോൾ അതുകൂടി ജസ്റ്റ് അവിടെ എവിടെ കയറ്റം ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിത് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ടാട്ടോ ബേക്ക് ചെയ്യണത് ഞാനൊരു ഒന്നര മണിക്കൂറോളം എടുത്ത് ഇത് ബേക്കായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രിയിൽ ഒന്നര മണിക്കൂറോളം എടുത്തിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് എൻ്റെ ഓവൻ കുറച്ച് ഹൈറ്റിലായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആഘോഷം കാണിക്കാൻ പറ്റണില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയേ പ്ലം കേക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സിമ്പിളാണ് സിമ് തലേ ദിവസം തന്നെ റെഡി ആവണമെന്നുള്ളൂ നേരത്തെ തീരുമാനിക്കണം എന്നുള്ളൂ എന്തായാലും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒറിജിനൽ റെസിപ്പി തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഓക്കെ ബായ്